প্রিয় দর্শক আপনাদের আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার কিচেনে জিরো ক্যাল মিষ্টি প্লাস ক্যালোরি মাইনাসে আমি বানাচ্ছিলাম মালাই চপ আজকে বিরতির আগে আপনারা দেখেছেন ছানাটা আমি রেডি করে রেখেছিলাম এবং ছানাটা ভালো করে ছেকে নিয়ে নিট করে চপগুলো রেডি করেছি আপনি আপনার পছন্দ মতো শেপে দিতে পারেন এবং তারপর আমরা দুধটাকে ঘন করছি মালাই তৈরি করার জন্য যেন সেটাতে এই চপগুলো দিয়ে দিতে পারি আর মিষ্টির জন্য আমরা জিরো কাল দিয়ে এটা তৈরি করছি যাতে সবাই আমরা একসাথে এনজয় করতে পারি রেসিপিটা ইফতারের সময় ভাজা পোড়ার পাশাপাশি কিন্তু মিষ্টি একটু রাখলে সবাই দেখা যায় মিষ্টিটার দিকেই যায় ভাজা পোড়া একটু কিছুক্ষণ খেয়ে এবং সেটাতে হয় কি আমাদের সুগারটা তাড়াতাড়ি ব্রেনে চলে যায় আমাদের বডিতে যে এনার্জিটা দরকার হয় সাথে সাথে আমাদের এনার্জিটা পাই কিন্তু তখন আবার এটাও মনে হয় যে অনেক পানি পিপাসা পেলো অনেক কিছু ভালো লাগলো কিন্তু অনেক করে শরবত খেয়ে ফেলেছি যেটার মধ্যে কিনা চিনি দেওয়া আছে তো আমরা চিনিটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য ক্যালোরিটা যেন সমস্যা না হয় সেজন্য কিন্তু আমরা প্রতিটা রেসিপি শরবত বলেন মিষ্টান্ন জাতীয় বলেন আর যেটাই তৈরি করেন না কারণ চা কফি তো আছে অবশ্যই সেগুলোতে জিরো ক্যাল দিতে পারেন তাহলে কিন্তু মিষ্টিটা এনজয় করছেন আপনি ঠিকই কিন্তু ক্যালোরিটা এত গেন করছেন না ধীরে ধীরে মালাইয়ের মধ্যে এটা ফুলে উঠবে এবং মালাইটা সোক করে এর ভেতরে কিছুটা আরও একটু সফট করবে ছানার মিষ্টিটাকে এবার আমরা একটু ঢেকে দেব যেন এটা ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে যায় মিষ্টিটা ভেতরে এই ফাঁকে আমি ডিশটা রেডি করছি সার্ভিং ডিশ আপনারা চাইলে কিন্তু এই যে আমরা মালাই চপটা করলাম এটা আমরা একটু লম্বা টাইপের শেপটা করেছি আজকে আমি লম্বা টাইপের শেপ করেছি চাইলে আপনি গোলও করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি মালাই রসগোল্লা বলতে পারেন এবং বাসায় সহজেই করতে পারেন আবার ছোট ছোট যেটা করে অনেকে ছোট ছোট একদম রসমালাই যেটা ছোট ছোট অংশ সেটা একটু ঘন করে ক্ষীর দিয়ে ক্ষীরের মতো করে তারপরে ছোট ছোট রসগোল্লার মতো করে দিতে পারেন ভেতরে সেক্ষেত্রে আপনার ছোট ছোট রসমালাই হবে ওটা খুব বেশি গরম দুধের মধ্যে বেশি বলক হচ্ছে ওই অবস্থায় দিয়েন না কারণ অনেক সময় ছড়িয়ে যেতে পারে দর্শক আমরা যে এই মালাইটা তৈরি করেছি মালাইটা যদি একটু ঘন করে ফেলতে পারেন তাহলে একই সাথে কিন্তু আপনি চাইলে অন্য কোনো রেসিপিতেও এটা ইউজ করে সাথে একই সার্ভিংয়ে একই দিনে দুটো ডিফারেন্ট টাইপের ডেজার্ট করে সবার সামনে দিতে পারেন সো আপনারা চেষ্টা করতে পারেন ওইগুলো শুধু যে এরকম মালাই চপের মতোই করতে হবে তা না আপনার রসমালাইয়ের গোলগুলো ট্রাই করতে পারেন ও হঠাৎ ভালো কথা মনে হলো আমরা আরেকটা কিছু করতে পারি দাঁড়ান আমরা এই মালাইটাকেই একসাথে ব্যবহার করে রুটি দিয়ে কিছু একটা করতে পারি পাউরুটি দিয়ে একটু অপেক্ষা করুন পাউরুটিটাকে প্রথমে মাঝখানের অংশটা পাউরুটি থেকে নিয়ে আমরা গোল করে কেটে নিতে পারি দেখেন কি সুন্দর করে চারটা এরকম গোল হয়ে গেছে আমি এবার এটাতে বিছিয়ে দিচ্ছি বিছিয়ে দিয়ে আমি অবশ্য একটু মালাই আগে থেকে উঠিয়ে রেখেছি যখন আগে করেছিলাম সেটা ইউজ করতে পারি খুব সিম্পল ওয়েতেই এই জিনিসটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেল এর উপর একটু বাদাম একটু কিশমিশ দিয়ে দিতে পারি আমরা চাইলে পরে আরও কিছু চাইলে আরও কিছু জিরো ক্যাল ছিটিয়ে দিতে পারি উপরে আমি আপাতত একটু কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি এটাতে খুবই সিম্পল একটা রেসিপি এবং খুব চমৎকার লাগছে দেখতে আর আমার মেইন রেসিপির কি অবস্থা এবার দেখি চলুন চমৎকার হয়েছে আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগছে অনেক সুন্দর করে ফুটে উঠেছে আমি একটা ডিশ নিয়ে সার্ভিং সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে এবং খুবই ডেলিশিয়াস লাগছে 
ইফতারে খেলে এখন সবাই রিয়াকশনটা কি হয় সবার সেটা দেখেই বোঝা যাবে এটা কতটুকু মজা হয়েছে দর্শক হয়ে গেল মালাই চপ এবং সেই সাথে তার ছোট্ট একটি রেসিপি যেটা আপনি সহজে করতে পারেন বাসায় যদি কিছু পাউরিটি থাকে সেই মালাই দিয়ে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করতে পারেন ডিফারেন্ট একটা ব্রেডের মালাই আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনারা ট্রাই করবেন বাসায় এই রেসিপিগুলো খুবই সহজ খুবই সিম্পল ঝামেলা তেমন নেই একটু সময় লাগতে পারে ছানাটা তৈরি করতে এবং ছানার পানিটা ছড়িয়ে দিতে কিন্তু তারপর যখন রেডি হয়ে যাবে এবং সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করবে ডেফিনেটলি আপনিও খুশি হবেন সো পরবর্তীতে আবারও আসবো নতুন কিছু নিয়ে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এনজয় ধন্যবাদ